বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ছিল গতকাল শনিবার সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা সবার জন্য সর্বত্র এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বাংলাদেশেও দিনটি পালিত হয়েছে বিগত 25 বছরে স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন সূচকে ভারত পাকিস্তানের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে বাংলাদেশ শিশু মৃত্যু হার গর্ভকালীন মাতৃম মাতৃ মৃত্যু হার জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার কমেছে আবার গড় আয়ু বেড়েছে যা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর কাছে রোল মডেল কিন্তু বাংলাদেশে 60 শতাংশের বেশি মানুষ বেসরকারি খাত থেকে স্বাস্থ্য সেবা নিয়ে থাকেন আর 2012 সালের এক হিসেব মতে বিদেশে চিকিৎসা করাতে বাংলাদেশিরা বছরে ব্যয় করেন 2 বিলিয়ন ডলারের বেশি যা দেশের মোট জিডিপির প্রায় 2 শতাংশ রাষ্ট্রপতি বিরোধী দলীয় নেতা এমন কি স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সহ বড় বড় রাজনীতিবিদেরা ছোট ছোট শারীরিক সমস্যা বা নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বিদেশি হাসপাতালের দ্বারস্থ হন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে গত 28 মার্চ শারীরিক অসুস্থতার জন্য কারাগার থেকে বিচারিক আদালতে হাজির না করার পর বিএনপির তরফে প্রয়োজনে খালেদা জিয়া কে বিদেশে চিকিৎসা করানোর দাবি তোলা হয় এবং গতকাল গত শুক্রবার বিএনপি महासचिव কারাগারে খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করতে গেলে দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি হাসপাতাল ইউনাইটেডে রক্ত পরীক্ষা ও এক্সরে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন খালেদা জিয়া গত 1 এপ্রিল চার সদস্যের মেডিকেল বোর্ড কারাগারে গিয়ে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর গতকালই তাকে কারাগারের বাইরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয় সেই পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন হাতে না পেলেও স্বাস্থ্য পরীক্ষায় গঠিত মেডিকেল বোর্ডের প্রধান বলছেন খালেদা জিয়াকে দেখে এখনই তাকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করানোর মতো পরিস্থিতি হয়নি বলে মনে হয়েছে তার এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজখান স্টুডিওতে আছেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী আফমর রুহুল হক এমপি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী এবং সাবেক ডিআইজি প্রেজেন্স অবসরপ্রাপ্ত মেজর শামসুল হায়দার সিদ্দিকী স্বাগত আপনাদের তিনজনকে আমি ডাক্তার আফাম রুহুল হক আপনাকে দিয়ে শুরু করি যে একটু প্রথমে আলোচনাটা করে নিতে চাই যে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কতটা উন্নতি করলো বলে আপনার মনে হয় নানা দিকে রোল মডেল আমরা হয়েছি সেটা আমিও বলছিলাম কিন্তু এই যে বেসরকারি খাতের স্বাস্থ্য সেবার উপরেই বেশিরভাগ মানুষের নির্ভরতা তারপর এত লোকের বিদেশ যাওয়া সেটা কেন মানে সেটা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার কি দশা আসলে তুলে ধরে বিদেশে মানুষ যে যাচ্ছে তার প্রথম কারণ বাংলাদেশ মিডল ইনকাম কান্ট্রি হচ্ছে আমার ইনকাম বেড়েছে আপনার ইনকাম বেড়েছে অনেকের ইনকাম বেড়েছে আমরা এখন বিদেশে চিকিৎসা নিতে চাই এটি একটি আমি বলবো বাহানা না আমার এটা একটা স্ট্যাটাস সিম্বল হ্যাঁ সিম্পল ক্যাটারাক্ট অপারেশন করার জন্যই এখন বাইরে লোক যেতে চায় গলব্লাডার অপারেশন করার জন্যই বাইরে লোক যেতে চায় এর সবগুলোই আমাদের দেশে সকল সময় হচ্ছে কিন্তু তারপরেও কেন যাচ্ছে মানুষ আস্থার অভাব বলে মনে হয় না আমার মনে হয় বিদেশে চিকিৎসা করে এসে খুব দর্ব করে গর্ব করে বলে আমি আমি তো অমুক জায়গা থেকে আমার ক্যাটারাক্ট অপারেশন করিয়ে আসলাম সুতরাং আমি মনে করি প্রয়োজনে তাগিদে বেশি বেশি যাচ্ছে তা বলে মনে হয় না আমাদের টাকা আছে যখন তখন আমি যাব ডাক্তার রুহুল হক আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা মানে সেই থেকে আপনার কি মনে হয় যে ধরুন আমি আপনি না হয় সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য আমি কিনা যাই না যাবার সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য অনেকে আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের অনেকে বিদেশি হাসপাতালের দ্বারস্থ হতে পারেন কিন্তু অনেকে তো সর্বস্ব খুইয়েও বিদেশেই যেতে চাইছেন কারণ বাংলাদেশের বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা হয়তো যত টাকা নিচ্ছে ততটা মান দিতে পারছে না আপনি কি সেই অভাবটাও বোধ করেন কিনা না বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা যে খুব মান সম্পন্ন বা চাকচিক্য আছে কিন্তু সরকারি স্বাস্থ্য সেবা চাই তো যেমন ঢাকা মেডিকেল কলেজ বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বা আমার নিউরো সায়েন্স ইনস্টিটিউট এর তুলনায় তারা যে খুব ভালো তা আমি মনে করি না তবে চাকচিক্য অবশ্যই সরকারি হাসপাতালে চাই তো ভালো ঢাকা মেডিকেল কলেজে দু হাজার সিট আছে তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার রোগী সেখানে চাকচিক্য তো থাকার প্রশ্ন ওঠে না ও করতেও পারবেন না আমরাও পারবো না কেউ পারবেন না কিন্তু আমার মনে হয় এখানে যে চিকিৎসক যারা আছেন তারা আমার মনে হয় আমরা সকলে এগ্রি করব যে সবচেয়ে তো ভালো চিকিৎসক এখনও সরকারি হাসপাতালগুলো কিন্তু আমাদের এখানে যে মানুষ যে তাদের শুধুই বড় লোকেরা যাচ্ছেন বিদেশে না চিকিৎসা করাতে গরিব মানুষও অনেকেই যাচ্ছেন এই যে শুনেছে যে আমার বাইরে যেতেই হবে সুতরাং আমি করোনারি বাইপাস আমার দেশে বহু হচ্ছে হরামেশাই হচ্ছে কম পয়সাই হচ্ছে কিন্তু করোনারি বাইপাস বিশ বছর আগে এখানে হতো না এখন হরামেশাই হচ্ছে কিন্তু তারপরেও কেন যাচ্ছে সেটি যিনি যাচ্ছেন জমি বিক্রি করে 
তিনি বলতে পারবেন যে কেন যাচ্ছে ডাক্তার রুহুল হক আপনি এক রকমের আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন যে বাংলাদেশে এখন সকল রকমের চিকিৎসা সেবাই আসলে আছে এবং अवेलेबल আছে মোটামুটি আমি বলবো একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে হয়তো নেই কিন্তু আমি বলবো যে প্রত্যেক সেক্টরে আপনি চক্ষু বলেন নিউরো সায়েন্স বলেন অর্থোপেডিক্স বলেন মোস্ট অফ দা টাইম আমরা আমরা সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা মোটামুটি ভাবে আমরা করতে পারি তবে মানুষ আমাদের সরকারি হাসপাতালে আসলে তিনি সঠিক ভাবে মানে মূল্যায়িত হন কিনা বা স্যাটিসফাইড হন কিনা আমার বা আমার সহকর্মীদের ব্যবহারে সে বিষয়ে আমার বক্তব্য রয়েছে সেটাও একটা কারণ হতে পারে হয়তো রোগীদের অসন্তোষ সেটি সেটি সবচেয়ে তো বেশি কারণ বাইরে গেলে মানুষ হাসি মুখে তাদেরকে ভাই বাবা বলে বসে পাঁচ মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট কথা বলে এখানে সেই সময়টা আমাদের ডাক্তারদের বা আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতির ভিতরে আমাদের একটু গড়বড় রয়েছে বলে আমি মনে করি এবং এখানে আমাদের দৃষ্টি দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী আপনি একমত কিনা ডাক্তার রুহুল হকের সঙ্গে যে আসলে এক রকমের আমাদের অর্থবিত্ত বেড়েছে সে কারণেই আমরা মূলত যাচ্ছি বাংলাদেশের এত মানুষ বিদেশে যাচ্ছে আর বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবার ওপরে এই নির্ভরতা সেটাকে আপনি কিভাবে দেখেন পয়লা যে জিনিসটা হলো কি বাইরের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকে আমাদের লোকেরা বিদেশি সেন্স ব্যবহার করেন বিদেশি কসমেটিক বিদেশি শাড়ি সুতরাং বিদেশি ডাক্তাররা দেখাবেন তাতে আশ্চর্য কিছু নাই তবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাইরে যায় দুটা শ্রেণী দুরকম আমাদের অবস্থাপন্ন শ্রেণী তারা এই দেশে টাকা অর্জন করেন বাইরে রাখেন তারা তারা বাইরে চিকিৎসা কথা কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুব যে লাভবান হন তা না যেমন ধরি আমি আজকে আমাদের বেরিস্টার মধুদের ছেলের কাহিনী যদি মনে করি তার ডেঙ্গু হয়েছিল ডেঙ্গুতে নিয়ে প্লেন ভাড়া করে এই করে গেলেন ছেলেকে মৃত ছেলেকে নিয়ে ফিরে আসলেন কোন স্থানে সাংবাদিক ইফতে এখতিয়ার ইফতেখার সে একই অবস্থা তবে এরা এই শ্রেণীর যারা অবস্থাপন্ন শ্রেণীর তাদের টাকা আছে তারা যেখানে যাবে যাবে কিন্তু আমাদের দেশের কতগুলি ব্যাড এক্সাম্পল যেটা আপনি অলরেডি আপনার বিয়েতে বলেছেন আমার আমাদের রাষ্ট্রপতি হাঁচি কাছি হলেই উনি যান আমাদের সরকারি বেসরকারি এমনকি খালেদা জিয়াও যে কেন উনি ইতে যেতে চাইলেন আমি জানি না আপনি যখন কিন্তু আপনি ওকে একমত ডাক্তার রুহুল হকের সঙ্গে যে আসলে বাংলাদেশে এখন একটা না বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে অ্যাভেলেবেল আছে বাংলাদেশে অনেকাংশে ভালো আছে যেমন ধরেন আমার নিজের কথায় ধরেন আঠারো বছর আগে আমার চোখের ক্যাথার একটা অপারেশন করে গেছে আমাকে দেখেন আমি কাগজ পড়ছি সব কিছু পড়ছি চশমা পর্যন্ত ব্যবহার করছি আমারটা করা হয়েছে আঠারো বছর আগে তার খরচ হলে আমার লেন্সের দাম হলো দুশো টাকা আমার লেন্সের দাম দুশো টাকা তখনও লেন্সের দাম ছিল বিশ হাজার টাকা আমি বিশ হাজার টাকা লেন্স নেই নেই আমি ইন্ডিয়ান লেন্স দিয়েছি দুটা দুশো টাকা অনেকগুলি ক্ষেত্রে আমাদের উন্নতি হচ্ছে যেমন গুড ডক্টর আমি বলি আজকে যদি আমার নিয়ে করতে চাই আমি তাকে বলবো যে একটু দুহুল আমার কাজটা করে দাও না ভাই তোমাকে পয়সা পয়সা কম দেবো করা দাও এখানে যেটা হচ্ছে কি পয়সা দেবে তবে এখানে যে কারণে বিদেশ যাচ্ছে কিন্তু অন্য একটা কারণ আছে আমি বলি আজকে দরিদ্র মানুষ বাধ্য হয়ে যাচ্ছে এখানে আমরা যারা সমাজের উচ্চ স্তরে বা যারা সমাজের উচ্চ স্তরে বসবাস করেন বা যাদের ইনফ্লুয়েন্স আছে সমাজে তারা কিন্তু সরকারি ব্যবস্থাপনার সুফলটা তারাই বেশি ভোগ করতে পারে আসলে গরিব মানুষ যখন লুঙ্গি পরে কথা আদ কথা বলতে পারে না যখন ডাক্তার বা চেম্বারে যায় বা হাসপাতালে ভর্তি হয় সে কিন্তু অতটা সুযোগ সুবিধা সরকারি মহল থেকে আদায় করতে পারে না এই আদায় করতে পারে না বিধায় তারাই মনে করে যা কেমন জমিটা বিক্রি করে আমি মনে করি বেসরকারিতে গলা কাটা দর আলমগীরকে বললেন যে তিনি চান ইউনাইটেডে 
যেতে শুক্রবার আমরা শুনলাম ইউনাইটেড হাসপাতালে সেখানে গিয়ে তিনি রক্ত পরীক্ষা এক্সরে করতে চান সেটা কেন বিএসএমই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আমরা শুনি যে সবচেয়ে ভালো হাসপাতাল আমি একদম একদম চিকিৎসক হিসেবে এবং আমি সরকারের অনুগত ব্যক্তিও না পরিষ্কার ভাবে বলতে চাই সবার উদ্দেশ্যে আমাদের বিএসএমইউ অথবা ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা অন্যান্য অনেক জায়গার চেয়ে বেটার বিদেশের সমকক্ষ কি দুর্ভাগ্য আমাদের যেখানে আমাদের এখানে রেফারাল সিস্টেমটা না থাকার ফলে আমার ডাক্তাররা ওভারওয়ার্ক যেই কাজ যেই রোগীটা আমার কাছে আসা উচিত ছিল না ওনার কাছে দিয়েই শেষ হওয়া উচিত ছিল সেখানে আমি একটা উদাহরণ দিই আপনাদেরকে মাস ছয়েক আগে আমার সেন্ট্রাল হসপিটাল ভালো হসপিটাল একটা খুব ভালো নাম করা ডাক্তার আবদুল্লাহ উনি ডিন ছিলেন হিজ এ ফ্যান্টাস্টিক গুড ক্লিনিশিয়ান আমি নিরাপদে চোখ আমার হলে আমি ওনার কাছে চিকিৎসা করাব दोष कर আমি যেটা বলতে চাই এত ভালো ডাক্তার উনি যেটা তিন মিনিটে দেখে ডায়াগনোস সব কিছু ঠিক করেছেন কিন্তু যে ভুলটা উনি করেছিলেন আর তিনটা মিনিট সময় দেন দে বলে ওনার আত্মীয় স্বজনকে বুঝিয়ে বলেন নাই যে এটা দ্বিতীয়ত সরকারের কারণে ওই হাসপাতালে ব্লাড ট্রান্সমিশনের ব্যবস্থা ছিল না প্রত্যেকটা হাসপাতালে ব্লাড ট্রান্সমিশন থাকা দরকার সরকারি নীতিমালা এমন এখানে কারো পক্ষে ব্লাড ট্রান্সমিশন করা সম্ভবপর না আমার দু কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আছে আমার পঞ্চাশ জন ডাক্তার আছে তারপর শুনে আমি শেষ করি আমি তারপরেও আমার ব্লাড ট্রান্সফিউশনের এখনো লাইসেন্স পাইনি জি বলে কি আপনি ব্লাড ট্রান্সফিউশন একটা স্পেশাল ডাক্তার আমরা একটু ফাঁকে ফাঁকে শুনব যে স্বাস্থ্য খাতের নানা সমস্যা নিয়ে নানা সময়ই আমরা আজকে এখন আলোচনা করেছি তা তো করবই কিন্তু স্বাস্থ্য দিবসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিয়ে আসলে মূলত আলোচনাটিকে নিয়ে যেতে চাই আপনি বলছিলেন আমি মেজর শামসুল হায়দার সিদ্দিকে আপনার কাছে যেতে চাই খালেদা জিয়া তো ইচ্ছা প্রকাশ করলেন নিজে ইউনাইটেডে যাবার যে সেটা কিন্তু তার ব্যক্তিগত কমফোর্টের জন্য হতে পারে তার পরিচিত পরিবেশ হতে পারে যে কোনো কারণেই হোক তিনি সেটা চাইলেন এর আগে বিএনপি বিদেশে যাবার কথা বলেছিল যে প্রয়োজনে তাকে যাতে বিদেশেও পাঠানো হয় কিন্তু ইউনাইটেডে না পাঠিয়ে তাকে শেষ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবেই পাঠাতে হলো কেন এরকম কোনো নিয়ম আছে কিনা যে জেল থাকলে সরকারি হাসপাতালেই যেতে হবে হ্যাঁ ভালো বলছেন জেলখানার জেল কোডের নিয়ম অনুসারে যখন বন্দি কেউ থাকে তার ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন হয় তখন কারাগারে যারা ডাক্তার আছেন কারা কর্তৃপক্ষ তারাই প্রাথমিকভাবে দেখেন দেখে যদি মনে করেন ওনার অসুখের মাত্রা দেখে যদি বোঝেন যে তারা নিজেরা এটা ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন তখন আর বাইরে পাঠানোর দরকার হয় না কিন্তু যখন দেখেন যে তার ট্রিটমেন্টের মাত্রার একটু বেশি বা যে সমস্ত পরীক্ষা করতে হবে সমস্ত পরীক্ষার সুযোগ সুবিধা জেলখানায় নাই তখন সিভিল সার্জন আমি ঢাকা জেলের উদাহরণ দিয়ে বলি সিভিল সার্জনের মাধ্যমে ওনারা বলে বাইরে আনবেন যে কোথায় ট্রিটমেন্ট করা যায় তখন এটার জন্য সিভিল সার্জন থাকে ওনারা তখন কিন্তু বোর্ড করবেন যে ওনার বোর্ড করার পর বুঝবেন যে এই অসুস্থ রোগীর জন্য কোন কোন ডাক্তারের কাছে কার কাজ করে যেতে হবে তখন তারা বোর্ডটা ঠিক করবেন এবং বোর্ডের মাধ্যমে তার ট্রিটমেন্ট করা হবে আর একটা বলেন যে উনি যেতে চাইলেন ইউনাইটেডে এখান কারা বিধির কথা যদি বলেন সেখানে ব্যক্তিগত চয়েজের উপর বা ব্যক্তিগত ডাক্তার দিয়ে ট্রিটমেন্ট করার বিধান কিন্তু নাই যদিও এর নজির আছে যদি নিয়মের কথা বলেন তাহলে ব্যক্তিগত চিকিৎসক দ্বারা বা নিজের ইচ্ছা মতো হাসপাতালে নেওয়ার বিধান কিন্তু নাই এটা নাই এই তখন সরকারি হাসপাতালে থাকবে যার জন্য আপনি খেয়াল করবেন পিজি হাসপাতালেও কারাগারের কিন্তু একটা সেল আছে কারণটা কি এখানে সাধারণ বন্দি যারা আসবেন তাদের কিন্তু ওইখানে দেখে ট্রিটমেন্ট করার কথা আমি এটা বিরতিতে যাই আমি বিরতির পর ফিরে জানতে চাইব যে কারাগারের চিকিৎসকদের যে ব্যবস্থাপত্র তা অনুসরণ করছিলেন না খালেদা জিয়া বন্দি যখন ওষুধ খেতে রাজি হন না তখন আসলে কি করবার আছে বন্দিকে সুস্থ রাখাটাও তো জরুরি একটা বিরতির পর দর্শক থাকুন রাজকাহনে টেলিভিশনে ফেসবুকে ইউটিউবে
ফিরে এলাম রাজকাহনী আমাদের দর্শক কে আ জান্নাত প্রশ্ন করছেন অসুস্থ বেগম খালেদা জিয়া ইউনাইটেড হাসপাতালে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন চিকিৎসার জন্য সরকার এতেও বাধা দিল কিন্তু কেন তারা আসলে কি চায় আমি রেজাউল করিম স্বপন বলছেন আমাদের নেতা নেত্রীরা কেবল সরকারি নয় বরং দেশীয় পুরো চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অবজ্ঞার বস্তুতে পরিণত করেছেন এরকম নানা রকম মন্তব্যই আছে আপনি বলছিলেন যে বন্দীর সুযোগ নাই মানে পছন্দ করবার যে কোথায় তিনি যাবেন কিন্তু বেগম খালেদা জিয়া আমরা আঠাশ তারিখ থেকেই শুনছি যে কারা চিকিৎসকরা তাকে যা ওষুধপত্র চেঞ্জ করে দিচ্ছেন বা খেতে বলছেন তিনি সেটা খেতে রাজি হচ্ছেন না ব্যবস্থাপত্রে রাজি না হলে বন্দি তখন কারা কর্তৃপক্ষ কি করবেন কারণ এরকম হাই প্রোফাইল বন্দিকে তো সুস্থ রাখতে হবে জি জি আমি তো আপনাকে প্রথমেই বললাম যে কারা বিধি মোতাবেক ওনাকে ট্রিটমেন্ট করার কথা কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যে আমি অমুক হাসপাতালে করাবো বা আমি অমুক ডাক্তার দেখো এই বিধানটা কিন্তু কারা বিধিতে নাই যদিও পরবর্তীতে এটার একটা নমুনা বা উদাহরণ আছে সেটা অন্য কথা এখন ভিতরে যদি উনি কোনো ওষুধপত্র খেতে না চান ওইটা পরে বলছি আপনি আসতে যেমন ওয়ান ইলেভেনের কথাই বলেন সেটা হ্যাঁ ওইটা হ্যাঁ এখন উনি যদি ওষুধপত্র খেতে না চান এইখানে এই মাপের বন্দির সাথে তো কারা কর্তৃপক্ষ জোর করে আর কারো তো ওষুধ খাওয়ানো যায় না তখন ডেফিনেটলি ওনারা এটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানাইছেন যে কেন খেতে জানা আপনি যা বলেন সেটার কথার ভিত্তিতে বলতেছি তখন হয়তো বলছে যে উনি ট্রিটমেন্টের জন্য বাইরে যেতে চান তা ট্রিটমেন্টের জন্য বাইরে যেতে চান আগ বিধিতে আছে ওইটা যে ব্যক্তিগত ডাক্তার দেখা করে তবে এটা বিধিতে নাই নিজের চয়েস মতো হাসপাতালে যাবে এটাও নাই কিন্তু ওনার প্রকৃত ট্রিটমেন্টটা হতে হবে মোহাম্মান্য আদালত যদি আদেশ দেয় ওখানে কিন্তু উল্লেখ থাকে যে ওনার প্রপার ট্রিটমেন্ট করা হোক কিন্তু কখনো এটা লেখে না লেখে দেয় না যে ওনার স্কোয়ারে বা ইউনাইটেডে রেখে অমুক ডাক্তার অধীনে ট্রিটমেন্ট করা হোক এই কথা কিন্তু কখনো বলে না এইখানে মানবিক কারণে সরকার যদি অনুমোদন দেয় সেটা আর জিনিস কিন্তু নিয়ম নীতি কারা বিধির কথা যদি বলেন কারা বিধি মোতাবেক ওনার ইচ্ছা মতো হাসপাতালে যাওয়া এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের দ্বারা মামুনও ছিলেন মেডিকেল বোর্ডের একজন সদস্য হিসেবে হার্টের চিকিৎসক তিনি কিন্তু মেডিকেল বোর্ডের যিনি প্রধান তিনি আজকে বলেছেন সাংবাদিকদের যদিও সকল প্রতিবেদন তিনি হাতে পাননি যে দেখে তার মনে হয়নি যে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে এখনই বিদেশ যাওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে আপনার কাল তাকে দেখে টিভিতে দেখে কেমন মনে হয় সেটা দেখার আগে আমি একটু কথা বলি উনি যেটা আমাদের কারাবিধিগুলি তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে এবং তারপরে ডেটও হয়েছে আর কি যে ওটা ওটা ব্রিটিশ রাজের জায়গায় পাকিস্তান হয়েছে পাকিস্তানের বাংলাদেশ হয়েছে এবং সেই যুগে ডাক্তারের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল ডাক্তার একমাত্র সরকারি ছিল সুতরাং কারাবিধিতে তাদের কথায় বলা আছে তারপরে শামসুল ইসলাম সাহেব শামসুল হায়দার সাহেব একটা সত্য কথা বলেছেন অগোচর এই সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে বাইরে থেকে সরকার কারাবিধি কারা ইদের ওনাদের আইজি আর ডিআইজি প্রিজেন্স ওনারা যত না এটা বাইরে থেকে সরকারি ইঙ্গিত না পেলে ওনারা নড়াচড়া করেন না আর দ্বিতীয়ত যতগুলি দুর্নীতি পরায়ণ বিভাগ আছে কারার ডাক্তার সাহেবরা তাদের অন্যতম কারা বিভাগের ডাক্তারদের মতো দুর্নীতি পরায়ণ খুব কম এখানে ইকবাল মাহমুদ সাহেব এটা লক্ষ্য একসময় একটা খোঁজ খবর নিতে পারেন তবে এই এই জাতির দুর্ভাগ্য যেই প্রধানমন্ত্রী যেই ব্যক্তি এই দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তিন তিনবার সে নিজের সরকারি হাসপাতাল চুজ না করে একটা প্রাইভেট হাসপাতাল চুজ করে এটা হলো জাতির দুর্ভাগ্য এটা সবাই করেন তাই খালেদা জিয়াও করে অবশ্য খালেদা জিয়ার বাড়ির কাছে ইউনাইটেডটা কার কাছে হয়তো উনি তখন আগে দেখাতেন সেই কারণে চুজ করতে হবে এটার ব্যাপারে আমি বলি দেখে এখন উনি যেরকম মনোবৈকল্যে আছেন মনকষ্টে আছেন তার মধ্যেও জেল থেকে বাইরে এসে হেসে কথা বলতা মানি হলো স্বাস্থ্যটা বিচার করা উচিত হবে না উনি খুবই পাশ হয়েছে এটা একটা রাজনৈতিক হাসি 
এটা রাজনৈতিক যে হাত নাড়া ইরাকা এটার দ্বারা শারীরিক এটাকে ওনার মানসিক কষ্টটাকে এটার দ্বারা বোঝা যাবে না যায় নাই আমি সবসময় বলেছি ওনার সমস্যাটা হলো একাকিত্বের সমস্যা জেলখানাটা হলো একাকিত্বের সমস্যা আচ্ছা রাজনীতিবিদের শত শত লোক থাকে নানা রকম এখন সেটা নাই এবং উনি খুব ভালো কাজ করেছেন হেসেছেন হাত উঠিয়েছেন ওনার কর্মীরা উজ্জীবিত হয়েছে যদিও কর্মীরা বোকার মতো ভাবছে যে ওনাকে বিদেশ পাঠিয়ে দিলে ভালো হতো বিদেশ যাওয়াটা ওনার জন্য একটা ভুল কাজ হবে উনি বরঞ্চ সরকারের বুদ্ধি সরকার চাইবেই উনাকে বিদেশ পাঠালে বিদেশ পাঠালে মাঠটা খালি হবে তাদের এটা কিন্তু এবারা আমাদের সবার লক্ষ্য হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক একটা সুষ্ঠু নির্বাচন তাতে আমাদের যে এবং ওনারা যেই আসুক জেলখানারই অব্যবস্থাপনাগুলির পরিবর্তন আনবে ডাক্তার সাহেবরা অবশ্যই ভুল কাজ করেছেন উনি যখনই কমপ্লেন করেছেন তখনই তার চেস্ট এক্স রে এবং ইত্যাদি এটা করিয়ে নিতে পারত না করে এত কাহিনী এত লম্বা সময় অপেক্ষা করা হলো কেন সেই প্রশ্ন সেটাও কি দরকার ছিল কিনা তাও আমি শুনবো সাবেক ডিআইজি প্রেজেন্সের কাছে কিন্তু ডাক্তার রুহুল হক আপনার কাছে শুনতে চাই যে আমরা যেহেতু আজ সেই মেডিকেল বোর্ডের প্রধান দেখেই বলছেন যে তাকে দেখে তার মনে হয়নি যে সেরকম গুরুতর কিছু আপনার আপনি দেখেছেন কিনা টেলিভিশনে জি আমরা সবাই দেখেছি যে কেমন মনে হয়েছে খালেদা জিয়াকে কাল দেখে আপনার সেটা যদি বলেন আর আর আপনাকে আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই যে আমরা পত্র পত্রিকায় পড়ছিলাম যে খালেদা জিয়া আসলে ব্যক্তিগত চিকিৎসকের বাইরে কারো ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না কারো ব্যবস্থাপত্রে একজন রাজনীতিবিদ তো আসলে নানা রকম ষড়যন্ত্র চক্রান্তর কথাও ভাবেন যেমন আমাদের দর্শক মোহাম্মদ নাইমুল ইসলাম বলছেন যে আওয়ামী সরকার কি স্বাস্থ্য পরীক্ষা দ্বারা কি প্রমাণ করতে চাচ্ছে চিকিৎসার নামে উনাকে যে কোনো ধরনের মেডিসিন দিয়ে হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে না তো এমন সংকট তো ভাবেন রাজনীতিবিদরা মাথায় সবাই সব রকম এরকম ভাবতেই পারেন বিশেষ করে রাজনীতির ক্ষেত্রে এসব হতে পারে বা সম্ভাবনা থাকে না তা বলা মুশকিল কিন্তু আমরা আমি আমরা দুজন চিকিৎসক আমি মনে করি আমরা চিকিৎসক বা সত্যি সত্যি যখন একজন চিকিৎসক তার কাছে রাজনীতি কে কোন রাজনীতি থেকে এসছে এটা কখনোই আমাদের কাছে বিবেচ্য নয় বলে আমি মনে করি আমার ঘরে জামাতের লোক আসলো না বিএনপির লোক আসলো সেটা তো প্রশ্নই ওঠে না আসলে যদি সেখানে অন্য কেউ কেউ কিছু না করে তবে মনোবিজ্ঞানী না রাখাটা অত্যন্ত মনোবিজ্ঞানের প্রশ্নটাতে কথা বলবো আপনার আমি আমি একটুখানি বলি আজকে সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে গিয়েছিলাম আমাদের অ্যালামনি এখানে মিটিং ছিল সেই সুবাদে ওনার বোর্ডের একজন কর্মকর্তা আমার ছাত্রের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল বিদায় আমি জিজ্ঞেস করতে পেরেছি যে কেমন আছেন তো তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন যেমন বলেছেন আপাত দৃষ্টিতে যেমন দেখে কি মনে হয় অনেকে অনেকে কমেন্ট করেছেন যে দেখে কি করে বুঝলেন অবশ্যই দেখে সবটা বোঝা যায় না তবে তো তারা বলছেন যে আমরা পরীক্ষা করতে দিয়েছি পরীক্ষাগুলো আসুক তিনি তার কিছু কিছু রোগ আছে আমরা সকলে জানি আমিও তার চিকিৎসা করেছিলাম এককালে সেটিও তো আমার জানা সুতরাং তিনি আপাতত দৃষ্টিতে যখন ভাই যেমন বলছিলেন যে তিনি অ্যাপারেন্টলি লুকস গুড কিন্তু সেটি তো সব না পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তার রোগ নির্ণয় করতে হবে সেটি হলো আসল সেখানে যদি কোনো রোগ নির্ণয় যেগুলো রোগ আছে সেগুলো চিকিৎসা হবে এবং সঠিক চিকিৎসা হবে বলে আমি মনে করি আমি মনে করি না কখনোই কোনো ডাক্তার তিনি যেখানে কারার থাকুন বা বাইরে থাকুন বা মেডিকেল বোর্ডের লোক হন বা আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ হয়ে তারা মেডিকেল বোর্ড করুন আমি মনে করি না কোনো চিকিৎসক কখনোই রাজনীতি বিবেচনায় করে কোনো রোগীর কোনো চিকিৎসা দেবে যে ভুলটা করে কালকে আপনাদের ডিবিসিতে একটা এই ছিল স্বাস্থ্য সম্পর্কে দেখছিলাম জাকারিয়া কাজল বোধায় উনি আপনাদের একজন অতিথি ছিলেন সাংবাদিক উনি বলেছিলেন যে উনি এখানে চিকিৎসা করিয়েছিলেন দেশে এক গাদা ওষুধ দিয়েছে তো এখন অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী ভেবে পাঁচটা ওষুধ দরকার বারোটা ওষুধ দিচ্ছেন কি না সেটা লক্ষ্যের বিষয় সেটা চিকিৎসক ভেদে কিছু ওষুধের পরিবর্তন কিছু 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 চিকিৎসকের যেহেতু ওষুধ কোম্পানির সাথে লেনদেন থাকে একটা বেশি ওষুধ লেখার অভ্যাস হয়ে গেছে আমাদের এখানে প্রেসক্রিপশন অডিট না হওয়ার ফলে আপনি যদি একটা ফাইভ স্টার হোটেলে থাকেন আপনার কি বালিশের ওসারের জন্য আলাদা টাকা দিতে হয় চা খেলে দিতে আমি একটু বিরতিতে যাই বিরতির আচ্ছা ছোট্ট করে আপনাকে এই প্রশ্নটা করে যেতে চাই মেজর শামসুল হায়দার সিদ্দিকি যে আগে কেন করা হলো না আঠাশ তারিখ থেকে এত জল্পনার পর কেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবে নেওয়া হলো 
এখানে আপনি আমি স্যারের সাথে একটু দ্বিমত একটা ব্যবহার বলি যে ডাক্তার ওখানে যে স্যাররা বললেন ওনাকে সাথে সাথে কেন পাঠাইল না আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলি এই মাপের বন্দির ক্ষেত্রে ওইখানকার ডাক্তাররা নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না কে কখন দেখা করবে জেল কোর্টে মানা নাই আইনে তো অনেক কিছুই আছে আমরা কয়টা আইন ওইভাবে মানি যদিও ডাক্তারের থাকলেও এখানে অন্যতা না হলে কারা কর্তৃপক্ষের ভুল বুঝবেন যে ওনারা লেট করেছে ওনারা কিন্তু লেট করাবেন না সাথে সাথে এই জিনিসগুলি অবশ্য অবশ্যই তারা উপরে কর্তৃপক্ষকে জানাইছেন যে ওনার এই অবস্থা এটা চাইতেছে ওনার এখন বাইরে নিতে হবে এটা স্বাভাবিক জানেন যে সাধারণ একজন বন্দিকে বাইরে নেওয়া যত সহজ ওনাকে বাইরে নেওয়ার বহু জটিলতা আছে নানা দিকটা আছে এই সমস্ত কারণে এই সমস্ত কারণেই কিন্তু নিয়ে যায় কারণ ওইখানকার যে একটা কথা যে তখন আমরা যখন ছিলাম ডিপার্টমেন্ট অনেক মন্দ লোক আছে কিন্তু ওনার সঙ্গে বেগম খালে দেওয়ার সাথে ওইটা করবে ওইরকম সাহস কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যেটা বলছেন মানসিক অবসাদ ওনাকে একজন মানসিক চিকিৎসক দেওয়া উচিত কিন্তু কাল দেখে কি আপনার মনে হয়েছে যে এই আত্মবিশ্বাসী রাজনৈতিক নেত্রী আসলে কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগছেন একটা বিরতির পর দর্শক থাকুন রাজ কাহনে টেলিভিশনের ফেসবুকে ইউটিউবে আপনাদের বিবেক কি বলে তবে একা একা থাকলে তো একটু খারাপ লাগবে আজিজুল বসির বলছেন আপা বেগম জিয়াকে দেখে তো মনে হচ্ছে না তিনি অসুস্থ দুলাল সর্দার বলছেন খালেদা জিয়ার কিছু হয়নি তিনি অসুস্থ নন এটাও তো একটা ষড়যন্ত্র হতে পারে রেজাউল করিম স্বপন বলছেন দেশের আইন জেল কোড রীতি রেওয়াজ সব লঙ্ঘন করে কোনো বিশেষ নাগরিককে সুবিধা দেওয়া ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত হবে তবে ইতিবাচক না নেতিবাচক তা সময়ই বলে দেবে জাফরুল্লাহ চৌধুরী আপনি বারবারই এর আগেও এই সপ্তাহ দেড়েক আগেও এখানে এসে বলছিলেন যে আপনি মানসিক অবস্থাটা নিয়ে চিন্তিত এবং মানসিক চিকিৎসককে যুক্ত করা উচিত তার মেডিকেল বোর্ডে আপনার গতকাল আত্মবিশ্বাসী খালেদা জিয়াকে দেখে মনে হয়েছে কিনা যে তিনি মানসিকভাবে আত্মবিশ্বাসী খালেদা জিয়া এটি হল সাহসী খালেদা জিয়ার গুণ ওনাকে একটা মনে রাখতে হবে আমাদেরকে উনি এক ব্যক্তি অত্যন্ত সাহসী অত্যন্ত সেখানে এখানে উনি জনসম্মুখে আসতেন উনি একটা ফেজ দিতে হবে যাতে পিপল বিশ্বাস করেন উনি এখনও আছেন উনি এখনও লিড করতে পারেন পার্টিকে জনগণকে সেখানে সে এই এই আচরণটা দিয়ে ওনার ভিতরে রোগ বোঝা যাবে না আমাদের মনে রাখতে হবে ওনার বয়স সত্তরের উপরে এই বয়োবৃদ্ধের কতগুলি রোগ আছে বিভিন্ন রোগ থাকাটা আমাদের প্রত্যেকে আমার প্রত্যেকে তাদের তাদের হৃদরোগ থাকে চক্ষুদের চক্ষু থাকে কিডনির বিকল কিডনি হতে থাকে বিভিন্ন রকম সেটাই আছে এবং তারপরে হলো কি ওনার তো কিডনি ওনার তো নি আর্থ্রাইটিস আছে তারপর লাস্টলি উনি খুশি হবেন না উনি যদি আমাদের এটা দেখেন একটু ওজনও বেড়েছে ওজনটা ওনার আর একটু কমানো দরকার ওনার একটু ওবেসিটির লক্ষণ আছে তারপরে হলো কি একটু ওবেসিটি হচ্ছে এই বয়স তার চেয়েও বড় কথা হলো উনি রাজনীতিবিদ হবে বারোটা দুটা পর্যন্ত ই করতেন এখানে নয়টার দশটায় ওনারা বাতি নিবিয়ে নিয়মে থাকতে না নিয়মে থাকতে হবে না সেটা তো আছে নিয়মের মধ্যে এর ফলে একটা মানসিক এর উপর চাপ আছে এখানে আসলে আমি মনে করেছি যে সরকার পয়লা কথা আমি আগেও বলেছি উচিত ছিল অনেক আগেই সোজাসুজি ডাক্তার সাহেবের তার কিছু পরিকল্পনা করে দিয়ে এটাকে দেরি হওয়াতে ওনার একটা চাপ বেড়েছে নানা রকম ভাবে বাইরের আলাপ বিশ্বাসের সমস্যাটা ডাক্তার রুহুল হক সেটাও তো আসলে ওনাকে মানসিক ভাবে এক রকমের একটা যাতনার কারণ হবে কারণ ডাক্তার এবং রোগীর সম্পর্ক তো আসলে সবচেয়ে বড় পবিত্র এবং বিশ্বাসের হওয়ার কথা আপনার যদি মনে থাকে এক এগারোর সময় আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন কারারুদ্ধ ছিলেন উনি কিন্তু দু হাজার দশ এগারোর দিকে বেরিয়ে দু হাজার দশের দিকে একদম সকলের সম্মুখেই বলেছিলেন যে ওই সময় তাকে সাব জেলের ভেতরে স্লো পয়জন দেওয়া হচ্ছিল তো তাহলে এইসব কারাগারের ভেতরে বিশ টিস দেওয়ার এইসব টেনশনও তো থাকে রাজনীতিক নাই যে তা না নেপোলিয়ানকে স্লো বিষে মারা হয়েছে 
আর আমাদের এখানে হয়তো তা বলছি না তবে মানুষের বিশ্বাসটা অন্য ব্যাপার আর স্লো পয়জনিং যে ডাক্তাররাই করবে আমি মনে করি না কারণ এটা করার জন্য ডাক্তারদের তো প্রয়োজন নেই খাবারের সাথে যেতে পারে পানির সাথে যেতে পারে কাপড় চোপড়ের সাথে যেতে পারে এবং আমি মনে করি কখনোই কোনো ডাক্তাররা এটা করবে এটি যদি কাউরে করা হয় সেটি ডাক্তারদের বাইরে আমার মনে হয় কেউ করতে পারেন বলে আমার ধারণা তবে আমাদের একজন দর্শকও বলছেন যে কালকে হাঁটি আব্দুল হালিম মানি জিজ্ঞেস করছেন কেন তিনবারের প্রধানমন্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে হুইল চেয়ারে না বসে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো কিন্তু আমরা আবার শুনলাম না হুইল চেয়ার কিন্তু তার জন্য দেয়া হয়েছিল উনি কিন্তু বসতে চাননি शारीरिक असुस्थ शुरू हो খালেদা জিয়াকে হয়তো বিদেশ পাঠাতে হবে এরকমই একটি সরকারের সঙ্গে এরকমই একটি ওনার 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 মানুষজনই তো বলছে যে ওনাকে বিদেশ পাঠাতে হবে সরকারকে কেন দোষ দিচ্ছেন আপনি সরকার সাহেবানে এক ধরনের ওয়াদা কাদের সাথে 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 বলেছেন যে প্রয়োজনে আমরা পাঠানোর ব্যবস্থা করব প্রয়োজন হলে তো অবশ্যই সরকার পাঠাবে ওনার যদি কোনো শারীরিক অসুস্থতা থাকে যেটি চিকিৎসা করতে ভালো হবে না নিশ্চয়ই অবশ্যই পাঠাবেন কিন্তু ওনার লোকজন বলছেন বিদেশে পাঠাতে সেটি ওনারা কি জন্য তারা বলতে পারবেন তবে চিকিৎসক মহল যদি ঠিক করেন যে সেরকম প্রয়োজন আছে বা ওনার যদি সেরকম প্রয়োজন হয় নিশ্চয়ই সরকার কখনোই বাধা দিবেন বলে আমি মনে করি না मेडिकल बोर्ड रहमान कोकर स्त्री प्रधानमंत्री बर्तमान एक अतीत তারা খুব ভালো করে জানে যে ওনাদেরকে আমরা কতটুকু সম্মান শ্রদ্ধা ওইভাবে রাখতাম এটা আমাদের মানে কারো অন্তরে আসবে এটা কোনো প্রশ্নই ওঠে না এটা এটা ভুল ধারণা কারণ তার ব্যক্তি ওইখানে ডাক্তার ছিল জেলার ছিল প্রত্যেকের করা হয়েছে এগুলো আপনি যেমন রাজনীতি করেন না এটা হয়তো কেউ রাজনীতির জন্য কথার কথা বলে দিচ্ছে কিন্তু আবারও জোর করে বলি এটার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কোনো মানে আমাদের মাথায় ওঠে না দ্বিতীয় হলো যে কালকে ওনারা গেলেন তাদের দেখা করতে কেন দিলেন না এইখানে আপনি সবসময় কিন্তু মানবিক দিক উনি মূলত গেছেন চিকিৎসার জন্য এই ক্ষেত্রে কিন্তু বর্তমান যে প্রধানমন্ত্রী আছে ওনারাও কিন্তু আমার অনেক সময় স্কোয়ার হাসপাতালের জন্য হয়তো ওনার সঙ্গেও অনেক লোক দেখা করতে আসতো আমরা কিছু লোক হয়তো দেখা হয়ে গেল কিছু লোককে আমরা দেখা করতে দিতাম না কিন্তু ওইটা দেখা করার জায়গা না যে যেতে সে করার এখন অনেক জিনিস আছে যে মানবিক কারণে একটু অ্যালাউ করলো কেমন আছে ভালো আছে দুই তিন পাঁচ সেকেন্ড সেটা এক জিনিস কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে सरकार जे ना कारो संगे देखा करते देवना भावा बोध ठीक ना देखा कर कथा बोलते भलो हो सब सबाई तो मानविक दिक्कत देखे कारा कर सब कारा विधि 
মেনেই করছে কারা বিধির বাইরে কারা কর্তৃপক্ষ যেতে করতে পারবো না যদি 200 বছরের পুরনো হ্যাঁ সেটা পৃথিবীর কারা বিধির পরিবর্তন হয়েছে বলেন যে এটা চেঞ্জ করা হোক এখন সেটা তো এসি গরম পড়ে যাচ্ছে বেশ গরম পড়ে যাচ্ছে খালেদা জিয়ার কারা কক্ষে কি এসি থাকবার সম্ভাবনা আছে বড়নে তার এসি পান আগে যারা বড়না ছোট না তা ওসব কোনো এ নাই নিশ্চয়ই পার্থক্য হয় হ্যাঁ আগে যে 111 সময় সেটা তো বললাম যে ওনাদের জন্য কিন্তু এসি দেওয়া হয় নাই যেখানে রাখা ছিল যে চিফ হুবের ভাষা স্পিকারের ভাষা ওইখানে আগে থেকে আগে থেকে এসেছে যার জন্য এসিটা পরে খুলে নেওয়া হয় নাই কিন্তু কারাগারে কখনো কারো জন্য এসি লাগানো হয় নাই আমার মতে এরকম আমরা এরকম দেখি নাই যে কারাগারে নিয়ে গেছে এখন যদি নিয়ে যায় এটা ভুলের কোনো কারণ ডাক্তার যদি বলে যে ওনার ঠান্ডা দরকার তখন ওর ট্রিটমেন্টের একটা অংশ হয়ে যাবে ওটা তার কাজী উনি সেটা পেতে পারে ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী আপনি প্রথম থেকে খুব তীব্র ভাষায় এই এই সমালোচনা করছিলেন যে বিএনপি ও যদি কেন দাবি তুলছে বিদেশ যাবার আপনি এখন একটু স্বস্তি বোধ করছেন কিনা যে সরকারি মেডিকেল বোর্ড দেখে বলছে যে তার বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজন নাই তার মানে তো সরকার পাঠাতে চাইছে না আমি তো বিদেশ যাওয়ার সবচেয়ে বিরুদ্ধে আমি মনে করি যে কারোই প্রায় 90% উপর রোগ এখানে ভালো চিকিৎসা হয় এখানে হওয়া উচিত আমাদের রাজনীতিবিদদের তাদের एग्जांपल স্থাপন করা উচিত যারা এখানে করে লোকের আস্থা জন্মায় এটা আমি সব সময় বলছি সেটা আর এই যে বিএনপি লোকজনের তারা একটা মহাভুল করেছে তারা বিদেশে তোলার আওয়াজ না তুলে তারা বলা উচিত ছিল উনাকে অনতি বিলম্বে একটা সরকারি মেডিকেল কলেজ বিএসএমইউ তে অথবা ঢাকা মেডিকেলে স্থানান্তর করো সেখানে ভালো ব্যবস্থা তাদের কেবিনে যদি উনি থাকতেন ওনার মানসিকই তার অনেক বেটার হতো আমার মতে এটাই ছিল তাদের তাদের দাবিতে ভুল হলো তাদের বোঝা উচিত ছিল খালেদা জিয়াকে বিদেশ পাঠিয়ে দিলে আওয়ামী লীগের লাভ বেশি হবে আমাদের দর্শক ইমরান আনি ওই বিষয় তিনি আলাপ শুনতে চাইছিলেন আদার করা হলো যে বাংলাদেশে রেফার আমাকে শেষ করতেই হবে বাংলাদেশে রেফারেল সিস্টেম কবে চালু হবে আমাদের আরেকজন দর্শক বলেছেন যে আমরা খালেদা জিয়াকে কেন পাঠানো যাচ্ছে না কারণ প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের যদি কিছু হয় আমেরিকা সিঙ্গাপুরে যেতে পারে তাহলে মোশারফ হোসেন বলেন তাহলে খালেদা জিয়ার কেন না তিনি তো তাদের চেয়ে কোনো অংশে কম নট ডক্টর রুহুল হক না অবশ্যই প্রয়োজন হলে অবশ্যই যাবেন আমি মনে করি যদি প্রয়োজন যদি মনে করে ডেফিনেটলি আমার মনে হয় আমার মনে হয় সরকার কখনোই আটকাবেন না কিন্তু প্রয়োজন আছে কিনা সেটি নির্ধারণ করা বিশেষ দরকার অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার রুহুল হক ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী মেজর শামসুল হায়দার সিদ্দিকী দর্শক ধন্যবাদ যারা সঙ্গে ছিলেন পরবর্তী পর্বে সবাই পাশে আছে কিন্তু টাকা দেবে কে এই নিয়ে আলোচনা করবেন সাবেক রাষ্ট্রদূত ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আমিনা মোহসিন এবং সাবেক রাষ্ট্রদূত এটিএম নজরুল ইসলাম সঙ্গে থাকবেন আপনি